Finalmente nel 1955, il 25 febbraio, sempre sul ring del Madison Square Garden di New York, Sandy Sadler torna a difendere il titolo mondiale dei pesi piuma. L'ultima difesa del titolo era stata quella contro Willie Pep nel 1951. L'avversario è Teddy Davis. Sadler, 124 and a half. 700 grammi sotto il limite dei pesi piuma Sandy Sadler per questo match l'avversario invece è al limite 126 libbre Sadler in pantaloncini bianchi come sempre il più alto dei due anche se in questa occasione la differenza di centimetri non è clamorosa come in, altre, in altri incontri. Sadler è un converted southpaw. Looks a little annoyed as those left jabs. Pop his head back. He's holding and hitting. Referee is cautioning him for holding with one glove behind Red Top's uh, head. In carriera Sandy Sadler ha sostenuto ben 162 incontri. Battuto una sola volta prima del limite nel secondo match da professionista. Quando aveva 18 anni. Primo round, l'arbitro è Henry Kessler. E ripeto, il ring è quello del Madison Square Garden di New York. Impressionante la percentuale di vittorie prima del limite di Sandy Sadler. Al momento di questo incontro 94 successi prima del limite su 153 incontri. Again Sadler is warned for grabbing his opponent by the throat. He pays little attention to referees. Un buon sinistro di Davis. Ancora col gancio sinistro Davis. Tocca ancora col sinistro Davis. Destro poi il sinistro di Sadler. Notice that Sadler has the better of the infighting and those long arms of his make him very difficult to fight. Col jab sinistro Sandy Sadler. Poi un destro probabilmente basso. He definitely is in control now. Gets the better of the infighting. 
Cerca di alleggerire la pressione col jab sinistro Davis. Sadler fell into a left hook then and caught him in the tummy. Tenta il montante destro, Sadler. Poi col jab sinistro. Note that Sadler makes very little effort to stand off with clean jabs. He likes to get in, swarm all over his man and rough him up in close. That's a typical Sadler trick of twisting his man off balance. The referee now is speaking to both about it. Non riesce comunque ad imporre completamente la sua legge Sandy Sadler. All'undicesima ripresa ritroviamo ancora Teddy Davis. Buon uso del sinistro da parte del campione Sandy Sadler. Sadler is much more confident now, very cocky. Sempre col sinistro in avanti, Sadler. Very good photography. Brings out the theme of the fight, that long left. He has arms as long as broomstick handles. Per trovare un pugile così alto rispetto alla sua categoria di peso bisogna probabilmente tornare ad Al Panama Brown, campione del mondo dei pesi gallo, altissimo anche lui per la sua categoria. Sinistro al corpo di Sadler, poi il destro. Sadler, destro poi sinistro di Sadler, ancora combinazione sinistro-destro. Si attenuano le difese di Teddy Davis. Conclusione dell'undicesima ripresa. Questo è il quindicesimo ed ultimo round di un match nel quale Sandy Sadler difende per il suo titolo dei pesi piuma per la prima volta in tre anni dopo un'assenza dal ring di 22 mesi unica chance di Teddy Davis a questo punto del match un successo per KO piuttosto improbabile. Non trova la misura con il destro Sadler. Uno dei molti interventi dell'arbitro Henry Kessler. Davis is kept off balance. Davis is a superior boxer, but doesn't have a chance to show it when he's kept off balance by the pressing champion. 
Excellent ringside view brings you right down under the ropes. Quasi seduto sulle corde Teddy Davis che comunque ormai in vista del traguardo. Coming into the home stretch now. The champion looks unmarked. Unica possibilità per lui quella di perdere soltanto ai punti. Cerca di legare, di guadagnare tempo Davis, ma arriva l'ultimo colpo di Gong. Vince ai punti in 15 riprese Sandy Sadler, sarà la penultima difesa del titolo. Un anno dopo si ritirerà imbattuto dal ring.